Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Значит, несколько последних комментариев убедили меня в том, что это видео все-таки надо снять. Я не хотел его снимать, потому что я уже делал обзор почти на всю свою технику, вернее, на все свое кухонное оборудование. То есть ту кухонную утварь, с помощью которой я готовлю, жарю, парю и так далее. Но так как, друзья, за последний год на канале появилось много новых подписчиков, снять его я посчитал полезным. И еще один момент. Я хотел бы остановиться на мангале. Хоть я один раз выпустил довольно-таки подробное видео на эту тему, со всеми его размерами и так далее. То есть, какими оптимальными размерами должен обладать мангал. Но я забыл указать на, тоже на один из важных моментов, на один из важных размеров, который многие спрашивают. Это расстояние между шампурами. То есть, вот эти прорези, которые сделаны на этом мангале, обратите внимание. То есть, многие спрашивают, какое расстояние должно быть между прорезами для шампуров. Вот сейчас я прям измерю, как у меня на мангале. Посмотрите, друзья. Вот здесь ровно 60 мм, то есть ровно 6 см. Оптимальное расстояние для того, чтобы шампура с мясом или с какими-то овощами располагались у нас на мангале. Во-первых, максимально плотно друг к другу, но, но в то же время и не слишком, чтобы оставался воздух, чтобы, как говорится, уголь этот мог дышать. Это насчет мангала. Опять-таки, о размерах говорить не буду, хотя хотите, двумя словами скажу еще раз. Значит, глубина у меня 12 сантиметров, ровно 12 сантиметров глубина. Длина этого мангала у меня 80 сантиметров. Я считаю, что можно делать мангал до метра длиной. Больше почему я не советую, потому что просто вы не будете успевать следить за всеми. Один человек не будет успевать следить за всеми этими шампурами с мясом и так далее. Ну а ширина мангала, друзья, зависит, конечно же, от длины ваших шампуров. То есть я советую делать ширину такой, чтобы максимально всю длину шампура использовать. Я не понимаю людей, которые делают ширину мангала буквально 30 сантиметров при длине шомпора в 50. То есть надо же делать так, чтобы сантиметров по 5 оставалось, краю не больше. Чтобы максимально вся длина шомпора была задействована. Это по поводу ширины. Так, ну на мангале все. Хотя подождите, пока, как говорится, мы от мангала не отошли, я покажу вам мою сетку. Эти сетки... Вы, возможно, видели в моих видео. Я их использовал несколько раз. Эта сетка у меня довольно-таки старая. Я ее давно изготовил. Просто к ней я добавил вот такую вот вещь, друзья. Посмотрите. И она тоже была в видео, но про нее я никогда не рассказывал. Что это такое? Вот на таких петельках она сюда крепится. И вот она для чего. Это вот что-то такого, не знаю, прижимного гриля. Я не знаю, как это назвать правильно. Ну, по смыслу вы поняли, да, для чего это. То есть здесь какие-то, ну, вот, например, курица отлично подойдет для этого. Что-то вроде табака, только не классический табака, который делают, жарит на сковородке на масле, а вот так на решетке. Распластали его здесь. Открываем сетку. Вот здесь горит у нас огонь с левой стороны мангала. Сетку сначала раскрываем. Хорошенько нагревается вся вот эта сетка. От души ее накаляем. А потом вот так прижимаем нашу курочку. Пользуясь вот этими двумя ручками. Прижимаем. И то есть она как бы с двух сторон у нас жарится. Быстрее доходит и так далее. Да? Ну и эффект такой интересный. Здесь не только можно курицу класть. То есть, например, разогревать какие-то сэндвичи. Какие-то там, не знаю, толстый бутерброд, то есть отлично подойдет. Вот положить их сюда и с двух сторон прижать решеточкой. И будет очень даже аппетитно и вкусно. Так, это у нас был мангал. Сейчас переходим к следующему оборудованию. Друзья, следующий предмет, это вот такая чаша. Я очень доволен, что я ее купил, изготовил и так далее. Это вот такого диаметра, здесь 90 сантиметров она в диаметре. Значит, толщина металла где-то 5-6 миллиметров. Миллиметров 5 точно есть, 5-6. Значит, я ее купил, эту чашку, приварил вот такие три ножки. Три такие ножки, она сейчас на какой-то 
детскую летающую тарелку похоже. Значит, для чего эта вещь нужна? Может, кого-то это заинтересует. Во-первых, разжигать костер где-то на участке. Это очень удобно. В первую очередь, это пожаробезопасно относительно, то есть вы это не делаете на траве, там, я не знаю, на земле и так далее. А во-вторых, он, он бывает чуть выше к вам, удобнее здесь манипулировать с чем-то. Весь огонь как бы находится в чаше и, соответственно, намного лучше контролируется. Открытый огонь костер нам иногда нужен для, для, для приготовления каких-то блюд. Вот, например, зажгли костер, поставили вот такой таган, вот такой таганок. На него, соответственно, там, или же казан, или большую сковороду, саджи и так далее. И то есть жарите, готовите, парите и так далее уже на открытом огне, но опять-таки как бы с окультуренным. Да? У нас в какой-то чаше происходит. Вот так. И... Еще одно предназначение, я считаю, тоже очень интересное, особенно для таких больших компаний, когда вы хотите своих гостей удивить и так далее. И вот это вот эта сетка, друзья, вернее, решетка. Вот так мы устанавливаем эту решетку сверху. И вот эта чаша для огня у нас превращается в прекрасный мангал. Да, правда, здесь шампуры не поставишь, диаметр слишком большой. Но вот такая вот решетка, то есть что-то можно здесь жарить на решетке. И здесь можно запекать огромные, большие куски мяса, там, не знаю, целую курицу, пол барана сюда поместится, что-то очень крупное. Здесь это просто подойдет для этого. Это, это будет выглядеть очень эффектно. Все ваши гости просто будут удивлены, насколько это будет красиво выглядеть. Это уже больше похоже на, на аргентинский осаду. Это то есть не, не шашлык в прямом, а вот здесь что-то крупные, большие ребра. Там курица, птица, не знаю, пол барана, как я говорил. А вот эти большие куски мяса, друзья, чтобы их переворачивать на этом мангале, гриле, решетке, я не знаю, как правильно назвать, я вот изготовил вот такой вот трезубец, вот такие виллы. То есть здесь стоишь и выглядит эффектно, красиво смотрится. Я, я, я думаю, всем понравится. Берутся эти ребрышки там или вот эти курицы целиком, вот так. И переворачивается. Вот такие вот виды. Это я сделал из старого подводного гарпуна. Насадка. Так, друзья, что у нас осталось? Этот, это мой, это мой очаг на колесах. Пипелас, как я его нежно называю. Вы его все видели, я про него сто раз говорил. Так что останавливаться на нем я не буду. Осталась у нас вот эта вещь. Это значит... Колода или пенек, который используется для рубки мяса и каких-либо других продуктов. Значит, что я здесь усовершенствовал? Она была просто вот такой вот кусок дерева, колода, соответственно, очень тяжелый, это дуб. Она сама весит, ну, килограмм 50 точно, вот только вот этот пенек. И за это для его перемещения я сделал, установил вот такой вот пояс с колесами. Это из полтора сантиметровая фанера, то есть его намного проще перемещать сейчас, чтобы, как говорится, не надрываться. И вот это моя гордость, то, что я придумал, это вот этот пояс, фартук. Это, как вы догадываетесь, существует для того, чтобы вот это мясо или какой-то другой продукт, который мы рубим двумя топориками, одним топором и так далее, на этом пеньке, чтобы он не падал на землю. Когда начинаете рубить мясо, двумя топориками, хочешь не хочешь, эти маленькие кусочки отлетают и очень часто падают, просто мы их теряем. А здесь оно на 90% сохраняется, то есть в крайнем случае можно собрать краев, вернуть в середину. То есть это у нас вот для этого юбочка. Так что вот так, друзья, я надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным. То есть если кто не видел обзор, предыдущий обзор на оборудование, то есть я здесь что-то и о старом оборудовании рассказал, ну и что-то о новом оборудовании тоже своем рассказал. Спасибо большое, до новых встреч на канале Каспийский берег.